El más importante, una minuta presentado que estamos trayendo una inquietud desde de Capitán Bao y la ciudad de Canapaí, que nuestro centro asistencial, nuestro centro de salud de estas dos ciudades están con escasos eh, medicamentos para atender a las personas que recurren a ese centro asistencial. Son personas de escasos recursos también, eh, de extrema po pobreza que recurren y no cuentan, este, Ronald, con estos medicamentos básicos, principalmente los hermanos indígenas, ¿verdad? Eh, bien sabemos que el, nuestro distrito de Capitán Bado cuenta con 12 colonias indígenas y se puede ver filas y filas, interminables filas por nuestro, nuestro centro de salud y que salen con la receta en la mano y se rebuscan, ¿verdad? Entonces esa es nuestra inquietud, estamos trayendo a través de una minuta uh, presentado hoy en nuestra sesión, que fue aprobado y que pueda tomar las debidas determinaciones de nuestro gobernador y a través de su Secretaría de Salud. O sea que la gobernación puede conseguir estos medicamentos a través del ministerio, ¿cómo es Martínez? La gobernación cuenta, el, la Secretaría de Salud cuenta con depósito de medicamentos. Entonces un lote de medicamentos eh, puede hacer llegar a la... A la, al Centro de Salud de Capitán Bao, tanto así de Carampaí también. Como que donación, para, ¿sería? Sí, sería de donación, transferencia, se puede hacer. Tenemos, eh, por ley está aprobado eso, el apoyo a la salud de los distritos. Coincidentemente, este mismo reclamo acá en el Hospital de Pelo Juan Caballero, estamos sintiendo en este momento la falta de medicamentos. O sea que estamos mal en materia de, de salud a nivel Paraguay y Martínez. Sí, señor. Continuamos. Estamos uno de los factores más que, donde más se siente es eso, Ronald. La salud, ¿verdad? De, donde la gente más reclama eh, de eso, che. Porque sin salud no puede salir. A lo mejor reclaman, pero se van por un pésimo camino, ¿verdad? Pero sin salud no pueden ni salir de su casa. ¿Estos reclamos ustedes van a derivar al, al gobernador de Mambay para ver de, de alguna forma paliar eh, en lo mínimo posible para Calapaín y Capitán Bajo, entonces? Sí, señor. Se hace una nota y se remite al gobernador, que fue aprobado en la Junta aquí hoy en sesión ordinaria. ¿Y él, ¿Él tiene que atender ese pedido, Martínez? Tiene que atender. No existe razón por no hacer. Tiene que hacerlo. Es su responsabilidad. Está a su cargo. Él maneja los recursos para atender a, los, a todos los distritos. Yo estoy trayendo de dos ciudades, pero me imagino que Bellavista, Cerro Corá... Este, San Japitán también no debe ser muy diferente que lo nuestro.